Hola qué tal buenas noches amigos, el día de hoy les voy a enseñar un pequeño tutorial acerca de cómo podemos recuperar el saldo a favor que no nos regresó el SAT por ejemplo, nosotros hicimos nuestra declaración nos salieron $9,190 pesos a favor, pero el SAT, al momento que nos contestó la declaración, únicamente nos depositó $1,475 pesos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es pedirle al SAT que nos devuelva los $7,715 pesos pendientes. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a meter aquí a la parte de devoluciones y compensaciones, a la parte de solicita tu devolución. Y vamos a esperar a que responda el sistema. Mientras, vamos a entrar a la página del SAT para ver la información de la declaración de la cual vamos a solicitar que nos regresen la parte que no nos dieron. Ok, ya estamos entrando aquí a la parte de la página donde se hacen las declaraciones. ¿eh? Esto les repito, nada más es con fines informativos. Nos vamos aquí a consultar la declaración, que es la declaración que yo hice en el pasado y que por cierto, no me contestaron. Estamos, a ver, permítanme, nada más lo único que vamos a buscarle aquí es ejercicio 2021. Vamos a darle buscar. Ahora ya nos apareció aquí esta declaración, ¿sí? Vamos a darle descargar. Y ya, en cuanto la descarguemos, nos va a aparecer aquí en la esquina inferior izquierda. Le vamos a dar clic y la vamos a estar viendo en formato PDF. Vamos a esperar a que abra. Es que de aquí voy a cerrar esta sesión y este por eso quiero que se abra aquí. Luego, luego, pero ustedes no se desesperen. Mientras, por favor, les pido que si son nuevos en este canal, váyanse suscribiendo y saquen una libreta y una pluma porque son varios pasos que se tienen que hacer y no se pueden perder ustedes de ningún solo paso bueno ok vamos vamos a cerrar esto cerramos aquí cerramos sesión aquí donde entramos cerramos la ventana dejamos este este pdf abierto ese sí este de declaración lo cerramos únicamente nos quedamos aquí en la parte de devoluciones y compensaciones en solicita tu devolución ya está abierto aquí vamos a meter nuestra RFC ok RFC metemos nuestra contraseña metemos el captcha que está aquí abajo no hay que equivocarnos no hay que equivocarnos porque si nos equivocamos aquí nos manda un error en la parte de aquí arriba y si nos manda el error este puede que nos empiece a confundir y estemos pensando de que metimos mal la contraseña pero no hay veces que nada más por esto que metemos mal ya nos manda para atrás bueno ¿no? ya estamos entrando ahorita aquí a la parte de solicita tu devolución eh, este trámite es, se debe de considerar como que estamos haciendo una solicitud electrónica de impuestos a favor de manera manual permítanme nada más en la página por lo regular siempre tarda algo porque siempre hay muchos datos que tienen que cargarse sí pero no hay que desesperarnos les repito eh, saquen su libreta saquen su lapicero y comiencen a anotar todos y cada uno de los pasos bueno ya nos abrió la página primeramente nos va a mostrar aquí los datos del contribuyente bueno después nos muestra el domicilio fiscal no le vamos a hacer caso a eso después nos dice que los datos del contacto son estos están correctos los datos vamos a decirle que sí y le vamos a dar siguiente ahora bien ya nos abrió otra parte nos dice aquí información del trámite punto número uno en el origen de la devolución vamos a escoger saldo a favor ¿sí? En el tipo de trámite, vamos a escogerle ICR Personas Físicas. ICR Personas Físicas, esos somos la mayoría de mexicanos. Luego, en el suborigen del saldo, vamos a darle hasta abajo, hasta abajo, que dice Otros. Bueno, 
Ya está, repito, origen de devolución, saldo a favor. Tipo de trámite, ICR 115, personas físicas. Suborigen del saldo, otros. Ahora sí, aquí en información adicional, prácticamente lo que vamos a hacerle al SAT es un escrito pidiéndole, pidiéndoles que por favor nos devuelvan el saldo al que tenemos derecho. Ahora bien, fíjense cómo vamos a empezar a escribir esto. Buenos días. Ok. Este... Ciudadano, eh, representante, esta carta o este escrito prácticamente ustedes lo pueden hacer como se les ocurra, pero yo estoy aquí escribiendo como que un ejemplo, ¿sale? Buenos días, ciudadano representante del servicio de administración tributaria, punto. Buenos días, ciudadano representante del Servicio de Administración Tributaria. Ahora sí, vamos a agregar nuestro texto tratando de explicar lo más correctamente posible el motivo por el cual solicitamos la devolución de impuestos y también explicarles el motivo por qué ellos deben de devolvernos el resto, la cantidad que no nos regresaron, pues. Bueno, vamos, empezamos. Por medio del presente les solicito su amable atención a mi solicitud no bueno a mi a ver vamos por medio del presente les solicito su amable atención a mi petición de saldo a favor en virtud en virtud sí sí de que con fecha ahora sí vamos a buscar aquí en el pdf para eso les digo que es el PDF. Ok, aquí dice. Dice aquí. Día, fecha y hora de presentación. 3 de abril del 2022. Ok, seguimos con el texto. En virtud de que con fecha 3 de abril del 2022. Presenté mi declaración anual 2021 a través de de su portal del SAT ok, punto de lo cual me salieron vámonos a la cantidad la cantidad está hasta abajo dice 9190 lo voy a acercar tantito ¿eh? 9190 de de saldo a favor dice impuesto a favor del ejercicio 9190, significa que eso es a mi favor bueno dice aquí dice aquí, de lo cual de la cual, perdón, porque es una declaración, es la... De la cual me salieron 9,190 pesos. 9,190 pesos. A favor. ¿Sí? A favor. Misma que posteriormente, con fecha... Con fecha... A ver, vamos a hacer memoria, ¿eh? Voy a abrir una ventana más. Otra vez, les repito, esta ventana que voy a abrir, no le hagan caso, ¿eh? Únicamente es para fines informativos míos. Ok. No le hagan caso. Si quieren, ahí pónganle pausa a su grabadora, pausa a sus notas de libreta y todo eso. Esperen nada más. Es que vamos a... Aquí voy a consultar la fecha exacta. La fecha exacta en que me contestaron. Bueno, de hecho aquí dice cuánto me contestaron. Ah, aquí está, mire. 13 de abril, 1475. ¿Ven? Ok. Dice aquí. Misma que posteriormente con fecha 13 de abril, 13 de abril, 2022, me contestaron autorizando, autorizándome 1475, únicamente 1475 pesos. Ok. Otra vez otra raya. Por el saldo a favor por 9190 pesos. ¿Sí? Fue derivado de pagos de colegiatura de colegiaturas de mis hijos, ¿ok? Dice aquí, el saldo a favor por 9190 pesos fue derivado de pagos de colegiaturas de mis hijos. ¿Sí? Eh, dichos pagos fueron hechos por transferencia electrónica, ¿sí? Por vía 
de transferencia electrónica. Asimismo, cuento con los comprobantes necesarios que avalan citados pagos. Ok. Punto. ¿Sí? Estamos explicándoles toda la historia para que sepan exactamente ellos, tengan los motivos suficientes de juicio para que nos contesten esta solicitud. Bueno, ya vamos aquí. Ya les dijimos, ya les dijimos que estamos solicitando eh, una atención para una petición de saldo a favor. Eh, les dijimos que de la declaración que hicimos por tanto dinero, el día 13 de abril contestaron ellos únicamente autorizando 1.475 pesos. Ahí está, punto, ¿no? Después estamos explicando que el saldo a favor por ese dinero es derivado de pagos de colegiaturas, ¿sí? Luego estamos diciéndole que los pagos fueron hechos mediante vía electrónica, transferencia electrónica, y que esa es la, ese es el pago más correcto, así el SAT se supone que lo autoriza, perdón, los registra en su sistema en automático. Le estamos poniendo que asimismo contamos con los comprobantes necesarios que avalan dichos pagos, ¿sí? Dice aquí, ahora sí vamos aquí a, lo, a la parte más importante, ¿sí? Por todo lo anterior, ¿sí? Les solicito eh, su fina atención a mi solicitud, ¿sí? Por el resto, o bueno, o por la cantidad de... Vámonos para acá, calculadora. No, no puede ser. Vean, aquí me dice que se ha producido una situación inesperada en el sistema. Que intentemos más tarde y que importante tengamos tener este código a la mano. No vamos a hacerle caso a este código. Significa que aquí que nos, este, que nos tardamos, pues, haciendo, haciendo esto, ¿no? Vamos a regresarnos otra vez. Vamos a regresarnos. Vámonos otra vez aquí a solicitar tu devolución. Vámonos otra vez a rellenar todos los datos. ¿Sí? Vamos a hacerlo esta vez más rápido. Devolución. Salda a favor. Tipo de trámite. ICR. Origen del saldo. Fíjense que apenas vamos en esta parte y falta un montón, ¿eh? Ahora sí. Eh, buenos días, C, representante del servicio de administración tributaria. Ok, punto, punto, ¿no? Buenos días, C, representante del servicio de administración tributaria. Ok. Por medio del presente le solicito... Le solicito... De la manera más amable Su fina atención A A la Petición Por saldo a favor Ok, punto, punto Ok, en virtud De que con fecha 2 de abril 2022 Presenté Mi declaración Anual 2021 a través del portal del SAT en Internet. Ok, en Internet, ¿sí? En la cual me salió un saldo a favor por 9.190 pesos, ¿sí? De lo cual, con fecha 13 de abril del 2022, me autorizaron 1.475 pesos. Sin embargo, mmm, eh, yo contribuyente, sin embargo, yo contribuyente, bueno, sin embargo, eh, mi saldo a favor fue producto de colegiaturas de mis hijos pagadas vía transferencia electrónica ¿sí? eh, en el concepto que cuento con los comprobantes necesarios que avalan que avalan citados pagos los cuales voy a adjuntar para que esa autoridad fiscal ¿sí? los analice, los valide y en caso de que sea procedente me autoricen 
la totalidad del saldo del saldo a favor, ¿sí? O sea, les estoy diciendo que como me dieron nada más 1.475 pesos, les estoy pidiendo que me contesten el resto, que van a ser 7.715 pesos, ¿sí? Vamos, serían 7.715 pesos. Ahí está. Hasta allí acaba mi cartita. Es como una cartita a Santa Claus. Bueno, vamos a leerlo todo rapidito, ¿eh? Y copiarlo, claro. Voy a copiarlo porque por si se borra... Ya lo tengo copiado. Buenos días, ser representante del servicio de administración tributaria. Por medio del presente lo solicito de la manera más amable su fina atención a la petición por saldo a favor. Vamos a ponerle aquí a la presente. Híjole, ya no me deja meter más texto. Ok, a la presente petición por saldo a favor. ¿Sí? En virtud de que con fecha 2 de abril presenté mi declaración a 2021 a través del portal del SAT en internet En la cual me salió un saldo al favor por 9.190 pesos De lo cual con fecha 13 de abril de 2022 me ha autorizado 1.475 pesos Vamos a quitarle unos cuantos, este... ¿Cómo se llama? Unos cuantos... Mmm, ya no me acuerdo cómo se llaman Pero estas cositas, ¿sale? Ok Ahí está, ok, con fecha 3 de abril me autorizaron 1.475 pesos Sin embargo, mi saldo a favor fue producto de colegiaturas de mis hijos pagadas vía transferencia electrónica Y... Ok Y... Cuento con los comprobantes necesarios que avalan citado pagos Los cuales los voy a adjuntar a la presente solicitud A ver, los cuales... Están adjuntos a la presente solicitud. Todo ello a la presente solicitud, así nomás. Punto y coma, ¿eh? Para que esa autoridad fiscal los analice, los valide y en caso de que sea procedente, me autoricen la totalidad del saldo a favor. ¿Sí? Punto. Así nada más. No les vamos a decir cantidades, porque de todas maneras. El sistema te lo, te lo, te lo cuenta, ¿eh? te lo calcula, pues. Saldo a favor. Aquí nomás te da, te pone esta previa pantalla otra vez, como para que tú revises tus datos. Debes de darle siguiente. ¿Sale? Ahora sí. Dice aquí, datos del impuesto, concepto y que no sé qué. Vamos a meterle. Aquí es del ejercicio. Otra vez del ejercicio. Escogemos el ejercicio 2021. 2021, verifiquen que realmente se haya escogido el ejercicio 2021. Y vamos a darle siguiente. Luego aquí dice, la declaración por la cual solicitas la devolución no se encuentra disponible. ¿Deseas capturar la información? Sí. Bueno, después, ¿qué hacemos? Tipo de declaración, normal. Porque esa fue la declaración que hicimos, ¿sí? Es una declaración normal. Aquí dice, ¿eh? Normal. Luego dice, fecha de presentación de la declaración. Les repito, fue el día 2 de abril. Fíjense nada más. Aquí trae, ¿eh? vamos a alejarlo tantito. De, ah, no, perdón, 3 de abril. 3 de abril. Ok, 3 de abril. 200. Número de operación. Vamos a copiar el número de operación de aquí. Control C. Control V. Ahí está, el número de operación. Dice aquí, importe del saldo a favor. Ese sí, ya no se me olvida. 9.190 pesos. ¿Sale? 9.190. Aquí dice, ¿eh? Luego dice, importe de las devoluciones o compensaciones anteriores. Significa que aquí le vamos a poner la cantidad que nos, que nos regresaron, pues. Fíjense, declaramos 9.190. Aquí dice, ¿eh? Y el 13 de abril nos contestaron 1.475. Eso es lo que le vamos a meter aquí. Bueno, aquí tómenle captura de pantalla para que no se olviden de qué es lo que es datos van aquí. Ahora sí, vamos a darle siguiente. Dice aquí, información del banco. Esta es nuestra información del banco. Ya la escogimos y luego aquí dice, se requiera que incluya como documento adjunto en formato ZIP, DOC, Excel, JPG o PDF el estado de cuenta. ¿Desea adjuntar documento? Sí. Para eso, nosotros ya debemos de tener nuestra carpeta ya con todos nuestros archivos ya listos para adjuntarlos. Bueno, adjuntar estado de cuenta. Ok. Aquí dice seleccionar archivo. Eh, vámonos aquí, donde dice SIP, devolución 2022 Estado de cuenta actualizado Le vamos a dar Open Le vamos a dar Cargar 
Luego dice, man, manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy el titular de la cuenta clave indicada. Claro que sí, o sea, soy el dueño, pues. Ya que dice aquí, Banco Nacional del Ejército, ¿no? Este, nuestra clave bancaria estándar, dice cuenta clave, y de donde diga ya, adjuntado aquí, adjuntado del lado derecho, vamos a darle siguiente. Ahora sí dice, documentos adjuntos de la solicitud, ¿vale? Vamos aquí a empezar a subir documentos. ¿Qué es lo que vamos a subir? En mi caso, yo este, estuve pagando colegiaturas. Entonces, voy a, voy a subir las colegiaturas, ¿sale? Vamos a empezar por el niño que se llama Víctor, ¿sale? De enero a julio, adjuntamos y le ponemos factura de pagos enero a julio. Hijo, Víctor, ok, vamos a darle cargar. Y nos esperamos a que cargue. Vamos a subir otro más. ¿Qué vamos a subir aquí? Vamos a subir el CFDI. ¿Sale? CFDI de enero a julio. Ahí está. Ok. CFDI de enero a julio. Hijo Víctor. Vamos a darle cargar. Ok. Vamos a subir más. ¿eh? Ahora es que sigue. Vámonos. Si ya, hice, si ya subimos de enero a julio, pues sigue de agosto a diciembre. Factura, claro, ¿no? Entonces, factura... Colegiatura, colegiatura de agosto a diciembre, hijo Víctor. Y vamos a darle cargar. Ahora, ¿qué va a seguir? Si ya subimos la factura, pues sigue el CFDI. Ahora sí, CFDI, agosto a diciembre, Víctor Pacheco. Ok, sería CFDI, agosto a diciembre, hijo Víctor. Ok, cargar. ¿Qué sigue? Sigue los, la otra factura. Sigue Laurie. Dice, factura de enero a julio. ¿Sí? Factura, pago, colegiatura, enero a julio, hija, Laurie. Y le damos cargar. Si ya subimos la factura, pues obviamente que ahora sigue el CFDI. Ahora sí, vámonos. CFDI, enero a julio, Laurie. ¿Están de acuerdo? CFDI, enero a julio, hija. Laurie, ok, le vamos a dar cargar Y una vez que subimos la totalidad de nuestras facturas que estamos considerando O que son producto de nuestro de nuestra solicitud eh, Ya nada más nos va a presentar aquí la pantalla completa pues De toda nuestra solicitud completa Con el texto este que le escribimos Miren todo el texto que le escribimos Después los datos de... De dónde proviene nuestro saldo Después los datos de la declaración Luego el importe solicitado en la devolución Que son $7,700 pesos La información del banco Dice aquí inconsistencias de la solicitud de la devolución No se encontraron inconsistencias Significa que nuestra solicitud está bien Que la estamos mandando bien sale Ahora sí, dice majo, manifiesto bajo protesta de decir verdad Que soy titular de la cuenta clave bancaria estándar indicada Sí, todos los datos son correctos Sí, aquí están todos los documentos adjuntos también. Vamos a darle enviar. Ahora sí, nos va a pedir que nuestra solicitud la firmemos con la firma electrónica. Valga la redundancia, eh, perdón. Ahora bien, vamos a rezarnos aquí a mis documentos. Vámonos a e-firma 2022. Ok. Open. Vamos a otra vez a buscar otra vez el otro dato que es la, el archivo K. Son unos archivos, ¿eh? Ustedes ya deben de saber todo eso, amigos, ¿eh? Ahora sí. Tengan muchísimo cuidado. Aquí va la contraseña de la firma electrónica. Ahí está. Ya le dimos firmar. Y vamos a esperarnos a la respuesta del sistema. Voy a darle guardar para que... Como yo no tengo muy buena memoria, por si adelante se me olvida mi firma electrónica. Ahí está, amigos. Ya quedó enviada... Nuestra solicitud de devolución de impuestos federales ¿Qué vamos a hacer? Nada más le vamos a dar descargar Ahí está, mire, firma fiel Lo vamos a meter en documentos En e firma 2022 Firma fiel, nos, nos guardó un archivo JSF Vamos a darle guardar Y, y es todo, amigos Aquí, esta es nuestra solicitud manual de devolución de impuestos Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Este... Estamos en la parte de solicita tu devolución. Uh, 
vamos, estamos, ya hicimos nuestra solicitud manual. Fíjense nada más, ¿qué vamos a hacer ahora? Me voy a cambiar, o sea, esto que voy a hacer aquí en adelante es nada más para corroborar que mi solicitud quedó guardada. Me voy a ir aquí a la parte de otra ventana, ¿sale? Otra ventana. Vamos a escribir SAT. Estamos corroborando, ¿eh? Corroborando. Luego dice aquí, seguimiento de trámites y requerimientos. ¿Sí? Después nos vamos a consultar nuestros trámites pendientes y vamos a darle devolución manual. Año 2021. Mostrar solicitudes en proceso. Otra vez, tipo de devolución de solicitud, devolución manual. Ejercicio 2021. Mostrar solicitudes en proceso. Vamos a darle buscar. Ahora sí, nos aparece un número de control. Nos aparece el tipo de trámite que es ICR, personas físicas que somos nosotros, somos los trabajadores, los que tenemos un patrón y nos pagan un sueldo, eso somos las personas físicas. Luego dice producto de impuestos sobre la renta, concepto ICR, personas físicas, periodo del ejercicio, el ejercicio es 2021, o sea el del año pasado. Luego dice fecha de presentación, 25 de abril del 2022 o aquí en el calendario lunes 25 o sea que con esa fecha ya quedó registrada nuestra solicitud luego dice aquí monto a devolver 7715 pesos eso es lo que nos van a devolver ahora bien pongan mucha atención y otra vez saquen su lápiz y su cuadernito van a anotar esta fecha 25 de abril y a partir de ahí en adelante van a contar 40 días hábiles a ver permítanme vamos a cerrar sesión aquí ¿Encuentra satisfacción? No. Cerrar sesión. Ok. Tampoco. No, nada de esto. Aquí, eh, ahorita lo vamos a dejar abierto. Aquí, vamos a cerrar sesión. Ok. Ya estamos cerrando sesión en todo. Bueno, les repito. Les explico. Nuestra solicitud salió con fecha 25 de abril del 2022. A partir de esa fecha, vamos a contar solamente días hábiles. Si, si de aquí a 40 días hábiles se nos atraviesa un día festivo, ese día lo vamos a saltar y nos vamos a seguir continuando. Una vez que hayan pasado 40 días hábiles, vamos a estar checando diario, diario, diario. Diario nos vamos a meter aquí a la parte de devoluciones y compensaciones, seguimiento de trámites y requerimientos y usar nuestro trámite hecho pues. ¿sí? Ahorita dice en proceso, dice en proceso, en proceso y así va a estar, miren. En proceso de aquí hasta el día 38, 39 y 40. A partir de esa fecha ya nos va a aparecer si autorizada total, si rechazada, si nos requieren documentos o cualquier cosa pues. ¿Sale? Entonces solamente es cuestión de esperar, pero yo les digo a ustedes que el SAT siempre nos contesta positivamente. Porque los pagos que hicimos, obviamente que son legales, eh, a la escuela que los hicimos, obviamente que es legal. Y, y todo es legal, todo está bien pues es lo único que pasó ahorita es que el SAT no nos autorizó el resto de la otra cantidad porque ellos no, no tienen registrados esos pagos en su sistema pero nada más es cuestión nada más se trata de que nosotros le hagamos saber al SAT por medio de documentos de que realmente sí hicimos esos pagos y eso fue lo que hicimos ahorita con nuestra solicitud de devolución manual ahí le fuimos adjuntando uno por uno todos los, todas las facturas con su CFDI y claro, también le adjuntamos el estado de cuenta bueno, eh, espero que este video les sea de mucha utilidad les, eh, les ayude en, este, en lo que tienen ahí de pendientes y por favor, eh, no olviden de dejarme su like y por supuesto suscribirse, que tengan buenas noches y hasta luego